హాయ్ గాయస్ ఈ వీడియోలో మనకి ప్యాలెండ్రోమ్ కాదు ఒక స్ట్రింగ్ని మనం ఒక ప్యాలెండ్రోమ్ కాదు అనేది మనం సి ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అసలు ప్యాలెండ్రోమ్ అంటే ఏంటంటే సో మనకి సో ఒక స్ట్రింగ్ని అంటే ఒక ఇంగ్లీష్ వార్డ్ని రివర్స్ చేసిన అంటే రివర్స్ చేసిన సేమ్ వార్డ్ వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నూన్ ఉందనుకోండి ఎన్ జీరో జీరో ఎన్ ఓఓఎన్ దాన్ని తిరిగేసిన నూనె కదా వస్తుంది సో అలాంటి వార్డ్స్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్యాలెండ్రోమ్ అంటారు అన్నమాట అంటే ప్యాలెండ్రోమ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ ఇన్ బోత్ ది డైరెక్షన్స్ దట్ ఈస్ బోత్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అండ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ దెన్ ద then that string is called palindrome so manaki so ee notes anedi manaki description box lo provide chestanu meeku kuda check out chechu ee notes nene prepare chesanu so manam mana plan entante manam oka string oka istharu kada aa string ni manam em chestam ante starting nunchi and ending nunchi manam em chestam ante rendu pointers ante rendu variables teesukoni manam em chestam ante rendu okate emo left nunchi right ki inkote emo right nunchi left ki manam variables ni daggara daggara ki daggara daggara move chestu కంపేర్ చేస్తాం అన్నమాట కంపేర్ చేసి మనకి స్ట్రింగ్స్ రెండు ఈక్వల్ అయితే మనకి దాన్ని ప్యాలెండ్రోమ్ అని అంటాం అన్నమాట సో అదేంటో ఒకసారి మీకు ఎలా కంపేర్ చేస్తాను ఒకసారి చెప్తాను చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్న దాన్ని కాపీ చేసుకుంటాను సో కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ఏ లాస్ట్లో ఏ ముందు స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఏ ఈక్వల్ సో మళ్ళీ మూవ్ అవుతాం ఫ్రంట్కి మూవ్ అవుతాం సో సో ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏ అండ్ లాస్ట్లో ఉన్న ఏ ఈక్వలు దాని తర్వాత మళ్ళీ బి అండ్ ఈబి చెక్ చేస్తుంటాం మళ్ళీ బి అండ్ ఈబి చెక్ చేసుకుంటాం సో తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి లాస్ట్ పొజిషన్కి వస్తామో అంటే మిడిల్ పొజిషన్కి వస్తామో మనకి మొత్తం అప్పుడు ఆ మిడిల్ పొజిషన్ దాకా రెండు చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాం కదా కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తాం కదా అవి ఈక్వల్గా వస్తే దాన్ని ఏంటంటారంటే ప్యాలెండ్రోమ్ అంటారు అన్నమాట అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో బి సి సో బిసి సిబి సో బీసీ సిబి అనేది కూడా ప్యాలెండ్రోమ్ ఎక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ బి చెక్ చేస్తాం ఈబి ఈబి చెక్ చేస్తాం తర్వాత తర్వాత సి సి చెక్ చేస్తాం రెండు ఈక్వల్గా వచ్చే కదా సో మనకి అది ప్యాలెండ్రోమ్ అవుద్ది అనమాట అది ఎలా చేయాలో మీకు ఇప్పుడు సి ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ మనకి హెడ్రోఫైల్స్ రాసుకుందాం సో హెడ్రోఫైల్స్ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడి ఐఓ డాట్ హెచ్ కదా సో ఒకసారి హెడ్రోఫైల్స్ వన్ సెకండ్ రాసుకుందాం సో హెడ్రోఫైల్స్ రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసుకుంటాం సో హెస్టీడీ ఐవో డాట్ హెచ్ దాని తర్వాత యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీ ఎల్ఐబి డాట్ హెచ్ అండ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడీ ఐవో డాట్ హెచ్ సో ఎస్టీడీ సారీ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ సో నేను అసలు ఫస్ట్ ఈ మూడు హెడ్రోఫైల్స్ ఎంత తీసుకున్నానో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు సో ఫస్ట్ హెడ్రోఫైల్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎస్టీడీ ఐఓ డాట్ హెచ్ అనేది ప్రింట్ ఆఫ్ అండ్ స్కాన్ ఆఫ్ లాంటి ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇంపార్టెంట్ హెడ్రోఫైల్ అనమాట ఎస్టీడీ ఎల్ఐబి డాట్ హెచ్ అనేది ఏంటంటే అది లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎల్ఆకు సిఎల్ఆకు అలాంటి ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే డైనమిక్ మెమరీ అలొకేట్ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేట్ చేసేప్పుడు అప్పుడు ఎస్టీడీ ఎల్ఐబి డాట్ హెచ్ యూజ్ చేసుకోవాలి స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మనం యూజ్ చేసుకోకపోయినా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి ఎర్ర రాదు కాకపోతే ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలో చెప్తాను అనమాట స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ అనేది ఏమో స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్ లైక్ డాట్ లెంత్ స్ట్రింగ్ డాట్ లెంత్ అలాంటి ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకునేప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ అనే హెడ్రోఫైల్ని యూజ్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను ఇంటి మెయిన్ అని చెప్పి మన మెయిన్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత రిటర్న్ జీరో అని చెప్తాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సో ఇప్పుడు ఇంట్ ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ కింద క్యార్ ఇన్పుట్ అని చెప్పి నేను ఒక హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చుకుంటాను దాని తర్వాత ప్రింట్ ఆఫ్ అని చెప్పి సో ఎంటర్ సో ఎంటర్ ఎనీ స్ట్రింగ్ వాల్యూ అని చెప్పి నేను స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఒకటి తీసుకుంటాను దాని తర్వాత స్కాన్ ఆఫ్ పర్సెంట్ ఎస్ అని చెప్పి ఇన్పుట్లోకి నేను వాల్యూ తీసుకున్నాను సో మనకి ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ప్యాలెండ్రోమా కాదు చెక్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఇక్కడ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను చూడండి ఇంట్ లో ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే వన్ సెకండ్ నేను ఇక్కడ వేరియబుల్స్ మన ఇన్పుట్ తీసుకున్న తర్వాత డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాను ఒకసారి చూడండి ఇంట్ లో ఈజ్
ఇన్పుట్ పాస్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఎస్టిఆర్ ఎల్ఇ అని ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఈ మనం ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో స్ట్రింగ్ ఆ దాని యొక్క లెంత్ మనకి ఇస్తుంది అన్నమాట సో ఎస్టిఆర్ ఎల్ఇన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ మైనస్ వన్ నేను ఏం చేస్తున్నానని చెప్తాను ఒకసారి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నట్లయితే కన్సిస్టెన్సీ అని ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే ఇది మొత్తం లెవెన్ లెటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో లెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనే వాళ్ళు సో లోకేమో జీరోకి ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటున్నాను హైక్ ఏమో ఏం చేస్తానంటే లెవెన్ మైనస్ వన్ అంటే ఏంటి సో వై యొక్క ఇండ ఇండెక్స్ ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ టెన్ అవుద్దు అన్నమాట ఎందుకంటే మొత్తం కన్సిస్టెన్సీ అనేది లెవెన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో కాబట్టి ఇక్కడ వై యొక్క ఇండెక్స్ టెన్ అవుద్ది అన్నమాట సో ఆ టెన్ కోసం ఇప్పుడు లెవెన్ మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి టెన్ అవుతుంది కదా సో హై అనే ఒక పాయింట్ హై అనే ఒక వేరియబుల్ని స్ట్రింగ్ యొక్క లాస్ట్ లెటర్ క్యారెక్టర్ దగ్గర ప్లేస్ చేసుకుని ఇలా సెట్ చేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఇంకొక వేరియబుల్ ఏంటంటే ఫ్లాగ్ అని చెప్పి ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పి నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను అనమాట సో అది నేను ఫ్లాగ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని దాన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేసుకున్నాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే వైల్డ్ సో వైల్డ్ అని చెప్పి లో ఈజ్ లెస్ దాన్ హై సో లో ఈజ్ లెస్ దాన్ హై అని చెప్పి నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాను అనమాట ఇఫ్ లో ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ లో సో ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ హై సో హై అంటే ఏంటి ఎరే యొక్క లాస్ట్ అంటే మన స్ట్రింగ్ యొక్క లాస్ట్ పొజిషన్ లో అంటే స్ట్రింగ్ యొక్క స్టార్టింగ్ పొజిషన్ సో దానికి ఈక్వల్ అయితే ఏం చేస్తాం మనం సింపుల్గా ఏం చెయ్యు సో మనం దానికి ఈక్వల్ అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఏం చేయం అది ఈక్వల్ కాకపోతే ఏం చేస్తాం చూడండి సో నేను అక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు సో ఇన్పుట్ ఆఫ్ లో ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ హై అంటే లాస్ట్ అదే ఫస్ట్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్ ఈక్వల్ కాకపోతే నేను ఏం చేస్తాను నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫ్లాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని చెప్పి బ్రేక్ చేసేస్తాను సో నేను ఎందుకు చేస్తానో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ లో అనేది ఏమో స్టార్టింగ్ పాయింట్ హై ఏమో ఎండింగ్ పాయింట్లో ఉన్నాయి కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే చెక్ చేసుకున్నాను అనమాట అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఈక్వలా కాదని చెక్ చేసుకున్నాను ఈక్వల్ అయితే పర్లేదు ఈక్వల్ కాకపోతే నేను ఏం చేస్తాను ఫ్లాగ్ అనేది ఏమో వన్కి ఈక్వల్ చేసేసి బ్రేక్ చేసేస్తాను అంటే మనకి ఏంటి దాని అర్థం అక్కడితో పాలిండ్రోమ్ కాదని అక్కడే డిసైడ్ అయిపోయి ఎందుకంటే మనకి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ లాస్ట్ లెటర్ ఈక్వల్ కాకపోతే ఏంటి దాని అర్థం పాలిన్ రూమ్ కాదని కదా అర్థం సో బ్రేక్ చేస్తున్నాను అలా కాకుండా అలా కాకపోతే ఏం చేస్తాను నేను మామూలుగా కంటిన్యూ చేసుకుని లూప్ ఇఫ్ బ్లాక్ ఎలాగా ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే మనకి ఇది ట్రూ అవ్వదు కాబట్టి ఈ ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకపోతే ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే లో ప్లస్ ప్లస్ అండ్ హై మైనస్ మైనస్ సో నేను ఏం చేస్తానంటే లోనేమో ఎదరికి ఇంక్రీస్ చేస్తున్నాను హైనేమో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి డిక్రీస్ చేస్తున్నాను అంటే మన దగ్గరికి వస్తాం అన్నమాట ఏంటంటే మన ప్లాన్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో ప్లాన్ ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ అని ఉంది కదా సో ఫస్ట్ సికి వైకి చెక్ చేస్తాం రెండు ఈక్వల్ అయితే మళ్ళీ ఈసీకి దాని దాని ముందు సికి తర్వాత లెటర్ అండ్ వైకి ముందు లెటర్ చెక్ చేస్తాం ఆ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఓ ఉంది కదా ఓకి తర్వాత లెటర్ సికి ముందు లెటర్ అలా చెక్ చేసుకుంటే వెళ్తాం అన్నమాట ఎప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాం ఓన్లీ ముందు ఈక్వల్ అయితే ఇప్పుడు సి వై ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి అక్కడ బ్రేక్ చేసుకుని మనకి పాలిండ్రోమ్ కాదని ప్రింట్ చేసేస్తాం ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ అనేది పాలిండ్రోమ్ కాదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను ఇలా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఈ ఫ్లాగ్ అనేది జీరోకి ఈక్వల్ అయితే అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనకి ఫ్లాగ్ అనేది జీరో జీరో ఉంటే దాని అర్థం పాలిండ్రోమ్ అని అర్థం అనమాట అలా కాకుండా ఫ్లాగ్ అనేది వన్ ఉంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాలిండ్రోమ్ ఎందుకంటే ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు వన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి లో అండ్ హై వాల్యూ ఈక్వల్ కాదు కాకపోతే అప్పుడే మనకి ఫ్లాగ్ అనేది వన్కి ఈక్వల్ చేసి బ్రేక్ చేసి వస్తున్నాం కాబట్టి దాని అర్థం అది పాలిండ్రోమ్ కాదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సో ఈ ఫ్లాగ్ కండిషన్ ఈ ఫ్లాగ్లో ఉన్న వాల్యూ బట్టి మనకి ఈజీగా ఈ ఫుడ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఏం చేస్తాం అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ సో గివెన్ స్ట్రింగ్ ఈజీ ఏ ప్యాలెండ్రోమ్ సో అలా కాకుండా ఎల్స్ అంటే ఏంటి ఫ్లాగ్ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చినట్టు అర్థం కదా సో
BCBA. So A B C B A and the palindrome kada. So given string is a palindrome. So cut out put in kada. So la kakondok side and koka string each kunam. So on go string each kuni check this kunam. So consistency. So consistency in the pras kunde. Given string is not a palindrome. So consistency and the palindrome kada kaba ti same uh, correct output which in the matter. So me give it an achinam kunano. So, if you like this video, please like this video. Thanks for watching. Consider subscribing. Stay hard. Stay in fight.